بسم الله الرحمن الرحيم in the name of allah the beneficent the merciful adu velli kilamaikku nalla serappu ngiradhu thani velli kilamai nama seiya pora vanakka valibadu ngiradhu thani ipo indha velli kilamai tholugai patri allah quran la enna solra idha nudi ali salati mi yawmil jumaa apdiingra first go ila dhikrilla indha velli kilamai tholugai ki baagu solla patta alaiku vida patta first go ila dhikrilla allah ve ninai usiyavadharku dhikr seivadharku tholugadharku poi vidungal apdiingra allah अलपुर व्यापार अलपुर अड़पुर व्यापार अर्थिक आधार मेड भूमि मुझुम அல்லாஹ் வந்து நமக்கு ஒரு வணக்க வழிபாடு ஏற்படுத்திட்டான் அந்த நாள் எதுக்கு எதுக்கு அப்படிலாம் போய் கிட்ட ஆரஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்க தேவ இல்ல அல்லாஹ் சனிக்கிழமை தொழுந்துனால சனிக்கிழமை அந்த யூதர்களுக்கு சனிக்கிழமைன்னு சொன்னா 
கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையே வார வழிபாடு நாளுன்னு அல்லா தானே ஏற்படுத்தி இருக்குதான் அப்ப நமக்கு வெள்ளிக்கிழமைனா ஏன் வெள்ளிக்கிழமை அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை நமக்கு ஒரு நாள் திங்கக்கிழமை அல்ல தொழுச்சுனாலும் தொழு தான் போகணும் நம்ம தொழுகையே எப்படி தொழுக போறோம் இப்ப அதுதான் பஞ்சாயத்து கிழமை பஞ்சாயத்து இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறானோ நமக்கு வந்து தொழுகையே இப்ப எப்படி தொழுகிறது வெள்ளிக்கிழமையில ஜிம்மாங்கிற தொழுகை எப்படி தொழுக போறோம் இதுதான் மேட்ரு இப்ப மேட்ருக்கு வந்துடுவோம் அப்ப இந்த தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் சேர்ந்து தொழணும் திரளாகத்தான் தொழணும் நம்ம சொல்றோம் எந்த அடிப்படையில சொல்றோம் ஜமங்கிற வார்த்தையை மட்டும் வைத்துக்கிட்டு ஜிம்மாங்கிற வார்த்தையை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு சொல்லல ரசூல்லாவுடைய வாழ்க்கையை வச்சு சொல்றோம் ரசூல்லாவுடைய வாழ்க்கையில் பதிமூன்று ஆண்டு கால மக்கா வாழ்க்கையில ரசூலுல்லா ரசூல்லாவுடைய தோழர்கள் நபி தோழர் சகாபாக்கள் எல்லோருமே தொழுது வந்தார்கள் வீடுகளில தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் ஜமாத்தாகவும் தொழுதார்கள் அவுபக்கர் அழியானா அவுபக்கர் மனைவினா ஆரம்ப காலத்தில இருந்தே முஸ்லிம்கள் அவுபக்கர் அழியானா அவங்க மனைவியோடு சேர்ந்து ஜமாத்தை தொழுதுருக்காங்க அந்த ஆதாரங்கள் அந்த ஹதீஸ்கள் எல்லாம் பின்னாடி அடுத்த வீடியோல சொல்லுவாங்க அவுபக்கர் அழியான பத்தி நீங்க ஒரு விளக்கம் சொல்லி இருக்கிறீங்க அதற்கு நாங்க விளக்கம் சொல்லுகிற வீடியோவில விரிவாக பேசுவோம் இப்ப வந்து ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிக்கிறோம் அப்ப அவுபக்கர் அழியான வீட்டுல ஜமாத்தா தொழுதாங்க நிறைய சகாபாக்கள் ஜமாத்தாக அவங்கவுங்க வீடுகள்ல தொழுது வந்தவர்கள் மக்கா வாழ்க்கையின் போது பதிமூன்று ஆண்டு காலங்களில் ஜிம்மாவே தொழுகவில்லை அப்படிங்கிறோம் இந்த இந்த கேள்விக்கு பதிலே கிடையாது உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்ல வருவீங்கன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி அப்ப ஜிம்மாங்கிறதுக்கு ஜமாத்த இல்லைன்னு சொல்ல பாப்பீங்க ஜமாத்த யாரும் தொழுகல பதிமூன்று ஆண்டு காலமும் ஒருத்தவர் கூட இங்க ஜமாத்த தொழுகல ஜமாத்த தொழுக நடக்காதனால ஜிம்மாவும் நடக்கலைன்ட்டு இப்படி நீங்க வந்து ஒரு வரட்டு வாதத்தை வைக்க வருவீங்களே தவிர அதுல உள்ள பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப கால பதிமூன்று ஆண்டு கால வாழ்க்கையில் மக்காவில வாழ்ந்த போது ரசூல்லாவும் சகாபாக்களும் எல்லாரும் அவங்க உங்க வீட்டுல ஜமாத்தா தொழுது வந்தவங்க ஜிம்மாவை நடத்தல இது ஒரு ஆதாரம் அடுத்து வந்து ஜிம்மாவை நடத்துவதற்காக முதல் முதல்ல ஜிம்மாவை நடத்திய அசது பின் சுராரார் அலி அல்லா வந்து ஒரு இடத்துல போய் மதினாவில போய் திரட்டினாரு இல்லையா அன்னகு அவ்வளுமன் ஜமாபினா எங்களை ஜமாவாக்கினார் ஒரு இடத்துல திரட்டி ஹஸ்முன் நபீத் என்கிற இடத்தில் எங்களை திரட்டி கருங்கல் பாறை நிறைந்த மதினாவுக்கு வெளியே கருங்கல் பாறை நிறைந்த ஒரு இடத்துல திரட்டி எங்களுக்கு ஜிம்மாவை நடத்தினார் என்று இந்த அசது பின் சுராராவுடைய முதல் ஜிம்மாவை பற்றிய குறிப்பும் அப்படி இருப்பதனால நாம என்ன சொல்ல வர்றோம்னா இதுதான் சரத்து ஜிம்மான்னு சொன்னால் திரட்டி தான் தொழுக வேண்டும்ங்கிறோம் அதுக்கு இன்னும் வலுவான ஆதாரங்கள் நீங்க பார்ப்பதா இருந்தா இதே சகி முஸ்லீம் உடைய ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது கதிச படுத்தீங்கன்னா ரசூல்லா மதினாவுக்கு வந்த பிறகு சுற்றுப்புற கிராமங்கள் ஜிம்மா நடத்துறாங்கல்ல அப்ப எப்படி நடக்குதுன்னா ஜிம்மா மதினாவுக்கு வெளியே சுற்றுப்புற மேட்டுப்புற கிராமங்களில் இருந்தெல்லாம் ஜிம்மாவுக்காக மக்கள் வருவாங்க அவங்க நீல அங்கிகள் அடைஞ்சிருப்பாங்க பயணம் செய்து வருவாங்க அந்த பக்கத்து பக்கத்து கிராமங்கள்ல இருந்து எல்லாம் பயணம் செஞ்சு ஜிம்மாவுக்கு வந்து ஒன்று கூடணும் என்பதால் அவங்க ஜிம்மாவுக்கு வரும்போது அவங்க பயணித்து வருவதால் அவங்க அப்படியே தூசி பிடித்தவர்களாக இருப்பாங்க அவங்க மீது நடந்து வந்த அந்த கலைப்பு பயணம் செய்து வந்ததுனால அவங்க மீது அந்த வியர்வை வாடை எல்லாம் அடிக்கும் அப்ப ரசூல்லா கூட கேட்டாங்க ஏன் வந்து நீங்க கொஞ்சம் தூய்மையா இருக்க கூடாதுல இப்ப எல்லாம் அது ஒரு ஹதீஸ் நீங்க படிச்சு பாத்துக்கிறீங்க அப்ப இங்க கவனிக்க வேண்டியது ஜிம்மாவுடைய தினத்துல ஜிம்மாவை தொழுவதற்காக மதினாவுக்கு உள்ளேயும் சரி மதினாவுக்கு வெளியில இருந்து மேட்டுப்புற கிராமங்களில் இருந்து மக்கள் திரளாக வந்து சேர்ந்து இருக்கிறாங்க அப்ப திரண்டு வந்து தொழுவுறதுன்னு விளங்கி இருக்கிறாங்கல்ல மத்த அஞ்சு நேர தொழுகைக்கு இதே மாதிரி மேட்டுப்புற கிராமங்களில் இருந்து வந்து வந்து தொழுதுட்டு போனாங்களா அஞ்சு நேர தொழுகையும் அங்கங்க அவங்கவுங்க பகுதிகளில் தொழுது கொள்ளலாம் அந்தந்த கிராமத்தவர்கள் அவங்கவுங்க கிராமப்புறங்களிலேயே தொழுது கொண்டிருந்தவர்கள் ஜிம்மா தொழுகை என்று வரும்போது மட்டும் ரசூல்லா அங்க ஒரு இடத்துல திரட்டுறாங்க மதினாவுக்கு சுற்றி இருக்கிற எல்லோரும் திரண்டு வந்து பயணித்து வந்து அந்த பயணம் சாதாரண பயணம் இல்லை அந்த வெயில்ல ஜிம்மா போறனா எப்படி பாலைவன வெயில்ல நடந்து பயணம் செஞ்சு அப்படி களைத்து தூசி பிடிச்சி அந்த புழுதி காத்து மணல் காத்து எல்லாத்துலயும் கடந்து வந்து தொழுதுட்டு போவாங்கன்னு இருக்குது அப்ப இது அஞ்சு நேர தொழுகைக்கான சட்டம் கிடையாது ஜிம்மாவுக்கு மட்டும் இப்படி வந்து மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து தொழுதாங்கிற கதிசுகளை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு சகி முஸ்லீம் நம்ம பார்க்க முடிகிறது அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா